Welcome to our YouTube channel. Today we are going to look at a very important topic acid base concepts. In the first part of the video, we will look concept and Lowry Branstead concept. We will discuss the acid base and demerits. Now, in the second part of the video, we will three concepts. Explain Lewis concept, Lex Flood concept, and Zonovich concept. Total three concepts are explained. Okay. First concept, Lewis concept. So, it is actually acid base concept, the third concept, Lewis concept. This is 1923. Now, what do you Lewis is a concept that is formed by the acid base. Acid is a concept that is formed Acid is a concept that is Electron pair acceptor. It is called electron pair acceptor. That is the acid. Base is formed electron pair donor or electron pair accept the acid abdino. electron donate panna base abdino solo idu coordination compounds nam solli irukom or lewis acid abdingiradhu enna na or ligands a irukom electron donate pannu or lewis base abdingiradhu vacant orbital irukra or metal a irukum adhu da lewis acid a irukum abdingiradhu nam coordination compounds nam solli irukom okay that is a description box. And then, you know, important is the electron pair acceptor is the electrophile. So, the gap is the electrophile. Electrophile is the base of the nucleophile. That is nucleophile the nucleophile. That is the example of the Lewis concept. The base of the base of the base of nitrogen, ammonia, NS3, H2O, SO. For 2 minus F minus Cl 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 minus minus Cl minus minus Cl 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 Cl minus Cl H plus A plus R को यहला में येना येर इद प्लस अपड़ी ना येना मिनना vacant of orbital इपो aluminium Cl3 अपड़ी रिखना AL Cl3 अपड़ी इंचेना Cl3 AL ले P orbital रिखली यहां P orbital vacant orbital चिरुको अंद vacant orbital इरुंदा था इपो और base electron कुड़ुको अपो कुड़ुत्ति चना अंद electron रिजुई पन्रा लोगको नम्म Okay, after you're in the channel, that is acid. Wangano, electrons, Wangara, space, irkara, the lame, Enavarco, Lewis acid, Vero acid base, the Lewis acid. Lewis acid, then Lewis base, I will show you. Okay, good, that is an explanation. That is ALCL3, that is a precursor. This is a CL minus at Panana. This is मारी कुड़कों और coordinate बांडा form आगों okay अधि कना रहा second exam पारंगे इद nitrogen इरुक्यों nitrogen ना पुन्नों lone pairs कुड़कों okay इद lone pairs इद आपको H plus इंगर दा अपी इद Lewis base अपी इद एनन Lewis as इन सोनने लिगिला nitrogen इद कुड़कों that means electron कुड़कों so इद electron कुड़कर नाला Wangi kyo, Wangi chana hai the mari kyaadi Okay That's all Good Ipo paharang hai, yunwode advantage enna angarad paharang hai It is use any type of solvent Idu ho, a previous video la nama discuss panna madari Allow rebrand shit no, any type of solvent da It is explain H plus OH minus absence of acid base like a BCL3, SO2, CO2 என்ன சொல்றானா first ரண்டு concept में H plus இருந்தாத்தா அப்படிங்கரது ரண்டு concept என்னன் லவரி பிரைஸ்டு ஹர்கினிஸ் concept but Lewis concept different இது electron baseல வரான்னால electron basesல வரான்னால உலக்கு is BCL3 SO2 CO2 இது மாறி இருக்கிறேன் இது acid base அப்படிங்கரது classify பண்ணம் முடியும் அப்படின் சொல்றாங்க இது ரண்டுமேதனுடிய Lux flood concept is 1929. This is the concept of Lux. Okay, 1923 is the Lewis concept. That is 
ட்வெண்ட்டி நைனில் தான் வந்து லெக்ஸ் ஃப்ளட் கான்செப்ட் வருது ஓகே அடுத்து அதை டெவலப் பண்ணவர்னா ஃப்ளட் அப்படிங்கிற வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இதை டெவலப் பண்ணுறாரு இந்தியா ஸோ இவ இது படி ஆசிட் அப்படிங்கிறது என்ன அக்செப்ட் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் ஆசிட்னும் பேஸ் அப்படிங்கிறது டொனேட் தி ஆக்சைட்ஸ் ஆர் பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் பேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொடுத்தா பேஸ் அப்படின்னும் வாங்கின ஆசிட் அப்படிங்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஏல் டூ ஓ த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது அப்போ ஏல் டூ ஓ த்ரீ இது என்ன டைப் ஆஃப் ஆக்சிட் நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம் டைப் ஆஃப் ஆக்சிட் ஓகே ஏல் டூ ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது ஒரு ஆம்ஃபோட்ரிக் ஆக்சைட் சரிங்களா கண்டிப்பாக எம்ஜிஓங்கிறது ஒரு பேசிக் ஆக்சைட் பிகாஸ் ஆஃப் மெட்டாலிக் ஆக்சைட் ஏல் டூ ஓ த்ரீ ஏன்னா அந்த ஏல் டூ ஓ த்ரீ ஸ்பெசிஃபிக் அந்த எயிட் எலமெண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சு சொன்னால் அதில் வரும் குட் இப்போ பாருங்கள் ஏல் டூ ஓ த்ரீ அப்படிங்கிற இது ஆசிடா பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது டெஃபினட்டாக பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஏல் டூ ஓ த்ரீங்கிறது ஆக்சைடு என்ன பண்ணுது கொடுக்குது ஆக்சைடு கொடுத்தா பேஸ்ன்னும் ஆக்சைடை வாங்கினா ஆசிடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஆக்சைடை வாங்கி எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸாக மாறுது சிஓ டூவை கூட ஆக்சைடு வாங்கி சிஓ த்ரீ டூ மைனஸாக மாறுது புரியுதா ஒரு மெட்டல்ஸ் எல்லாமே ஆக்சைடு கொடுக்கும் நான் மெட்டாலிக் எல்லாமே ஆக்சைடு வாங்கணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இந்த லெக்ஸ் ப்ளட் கான்செப்ட் என்ன மெட்டாலிக் ஆக்சைட் இருக்கு இல்லையா அது எதுவாக இருக்கட்டும் அது நியூ சாரி ஆம்ஃபோட்ரிக் ஆக்சைடாக இருக்கும் இல்லை பேசிக் ஆக்சைடாக இருக்கும் அதெல்லாம் ஆக்சைடு கொடுக்கும் நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைடு எல்லாமே ஆக்சைடு வாங்கும் தட் புரியுதுங்களா சிஓ த்ரீ எஸ்ஓ த்ரீ இதெல்லாம் வாங்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிள் பாருங்களேன் ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா எப்படி ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுதுன்னு அது புரியறதுக்காக தான் பாருங்கள் இது ஆசிடாக பேஸாக இது ஆசிடாக பேஸ் உங்களுக்கு தெரியும் மெட்டாலிக் ஆக்சைட்லாம் இங்கே பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ்லாம் ஆசிடுங்கிறோம் சிம்பிள் இல்லையா குட் இது பாருங்கள் இது ஆக்சைடு கொடுக்கறனால தான் நம்ம அந்த இடத்துல பார்த்தோம் இது ஆக்சைடு கொடுக்கறனால தான் இது சிஓ த்ரீயாக மாறும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன மாறுது இது கொடுக்குது இது வாங்கி சிஓ த்ரீயாக மாறு மாறி தான் இது கூட சேருது இது டூ ப்ளஸாக மாறும் சரியா சேர்ந்து தான் இதுவும் மாறி இருக்கு மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டா அதே மாதிரி தான் இதுவும் சரியா இது பேஸ் இது ஆசிடுங்கிறோம் லெக்ஸ் ப்ளட் மாதிரி லெக்ஸ் ப்ளட் கான்செப்டில் இது ஏன் ஆசிட் இது பேஸ் புரியுதுங்களா சிம்பிள் திங் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் பேஸ் அப்படின்னும் நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் ஆசிட் இதுதான் வந்து லெக்ஸ் ப்ளட் கான்செப்ட் அவ்வளோதாங்க லிமிட்டேஷன் ஏன்னா இதில் ஹெச் ப்ளஸும் இல்லை ஓஹெச் மைனஸும் கிடையாது ஓகே எலக்ட்ரான் பேஸ் வச்சும் சொல்லலை வெறும் ஆக்சைடு வச்சு தான் சொல்லியிருக்கனால இதே பெரிய லிமிட்டேஷன் இது ஒன்லி ஃபார் ஆக்சைட்ஸ் ஆக்சைடு தான் ஆசிட் பேஸ் இந்த லெக்ஸ் ப்ளட் சொல்லுது யுசோனோவிச் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யுசோனோவிச்சுன்னு சொல்லலாம் யுசோனோவிச்சுன்னு சொல்லலாம் ஓகே யுசோனோவிச் கான்செப்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் இஸ் அ ஃபைனல் கான்செப்ட் ஏதான் வந்து இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்த அந்த ஃபோர் கான்செப்டினுடைய ஒரு சம்மரி அப்படிங்கிறதுன்னு சொல்லலாம் ஓகே சம்மரி மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் என்னென்னா சொன்னாலும் அதை வச்சு தான் இந்த கான்செப்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபைனல் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆசிட் பேஸ் ஓகே இது என்னென்னா மோர் அக்செப்டபிள் ஃபார் ஆசிட் பேஸ் கான்செப்ட் எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு கான்செப்ட் இது ஓகே லெஸ் லிமிட்டேஷன் லிமிட்டேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது இந்த சோனோவிச் கான்செப்டில் தான் இதுபடி ஆசிட் அப்படின்னா என்ன பேஸ் அப்படின்னாங்கிறத பார்ப்போம் சோனோவிச் படி ஆசிட் அப்படின்னா ரியாக்ட் வித் பேஸ் ஒரு ஆசிட் வந்து பேஸ் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா அது ஆசிட்னும் அது ஆசிட் அப்படின்னா கேட்டையானை கொடுக்கும் கொடுத்தா அது ஆசிட் அப்படின்னு சொன்னோம் அடுத்தது அக்செப்ட் ஆனையான் ஆர் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணால் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேட்டையானை கொடுத்தா ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேஸ் கூட ரியாக்டான ஆசிட் சொல்கிறாங்க அப்போது அந்த த்ரீ கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க த்ரீ கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க ஒரு ஆசிட்னாலும் ஒரு பேஸ்னாலும் அதே மாதிரி பேஸ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பேஸ் அதனுடைய ஆப்போசிட் தான் ரியாக்ட் வித் இப்போ பேஸ்னால் ரியாக்ட் வித் ஆசிட் டொனட்டி இங்கே கேட்டையன் அப்படின்னா இங்கே ஆனையான் ஆனையன் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே அடுத்தது பார்த்து இது அக்செப்ட் தி ஆனையான் அப்போ இது அக்செப்ட் தி கேட்டையான் அவ்வளோதாங்க இதனுடைய ஆப்போசிட் தான் வெரி கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஸோ ஓசோனை வச்சு கான்செப்ட் படி பாருங்களேன் இப்போ இது ஆசிட் உங்களுக்கு தெரியும் ஹெச்டோ
அப்படிங்கிறத இந்த வழியில் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் எதெல்லாம் இப்போ இதில் கேட்டையானிக்காக இருக்கோ எதெல்லாம் கேட்டையான இருக்கோ அது ஆசிடா பேஸா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இந்த கான்செப்டில் இதில் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்கேன் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் இப்போது எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் இப்போது அயனுடைய ஆக்சிடேஷன் செட் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் இருக்குது டூ ப்ளஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் ஒரு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டே ஸ்டேட் வந்து ஹையராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒசோனோவிச் படி ஆசிடா பேஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ங்கிறது ஒரு ஆசிடு ஆனால் இங்கே பாருங்கள் எஃபி டூ ப்ளஸ்ங்கிறது ஒரு பேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரான் இதுன்னா பண்ணும் எலக்ட்ரானை ஆக்செப்ட் பண்ணும் அது என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எலக்ட்ரானை ஆக்செப்ட் பண்ண என்னது ஆசிட் அப்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இப்படி தான் வரும் எஃபி டூ ப்ளஸ் கொடுப்பாங்க எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் கொடுப்பாங்க இதில் ஒசோனை வச்சு படி ஆசிட் எது பேஸ் ஆகுது அப்படின்னா உனக்கு ஒரு உச்சபட்ச ஆக்சிடன் ஸ்டேட் ஒரு மெட்டலுக்கு ரெண்டு மூணு ஆக்சிடன் ஸ்டேட் இருக்கலாம் அதில் ஹையஸ்ட் ஆக்சிடன் ஸ்டேட் இருந்தால் அது ஆசிடாக இருக்கும் அப்போ சீ ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே இருக்குது அப்போது இதுக்கு த்ரீ ப்ளஸும் இருக்குல்ல அப்போ அது பேஸாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு எலக்ட்ரானை ஆக்செப்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா உச்சபட்சமாக இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரானை ஆக்செப்ட் பண்ணிச்சுன்னா எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் புரியுதுங்களா அப்போ எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா இது பேஸாக மாறிடும் இதை தான் அவன் சொல்கிறாங்க அக்செப்ட் தி ஆனையான் அப்போ அக்செப்ட் தி ஆனையான்னா அது ஆசிடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சியு டூ ப்ளஸ் அப்போ சியு டூ ப்ளஸ்ஸுங்கிறது ஒரு ஒரு ஆசிடு அதே சி ப்ளஸ்ன்னு ஒரு பேஸ் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ இங்கே எதெல்லாம் மைனஸாக இருக்கோ அது எலக்ட்ரானை கொடுப்போம் அது கொடுத்து கொடுத்தா என்ன எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணால் அது ஒரு பேஸ் இதில் த்ரீ கான்செப்ட் இருக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வைக்க தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே மைனஸ் இருந்தாலும் பேஸ் தான் ப்ளஸ் இருந்தாலும் பேஸ் தான் ஆனால் மைனஸ் இருந்தால் உங்களால் ஈஸியாக பேஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்புறம் கேஓஹெச் இருந்தாலும் பேஸ் தான் என்ஹெச் இருந்தாலும் பேஸ் தான் எல்லா கான்செப்டும் இதில் வருது அப்போ எலக்ட்ரானை கொடுக்கணும் அப்போ இது டொனேட் தி எலக்ட்ரான்ஸ் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் சுனவெச் கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லா கான்செப்டினுடைய சம்மரைசிங் தான் இந்த கான்செப்டு அப்போ எலக்ட்ரானே இது கொடுக்கும் கொடுத்தா என்னது பேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்குமா இல்லையா லூயிஸ் கான்செப்டில் அது தான் கேஓஹெச் ஓஹெச் கொடுக்கும் மைனஸ் கொடுக்குது அப்போ மைனஸ் கொடுத்தா அது என்ன அது பாருங்கள் ஆனையான் மைனஸ் கொடுத்தா அது என்ன அதுவும் பேஸு புரியுதுங்களா இப்போ பாருங்கள் இதோ மைனஸ் இருக்குது இப்படி இருந்தால் அது என்ன லூயிஸ் கான்செப்ட் கூட பேஸு ஆனால் இதில் இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் வந்து ப்ளஸ்லேயே இருக்குது இதை தான் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அப்போது ஆக்சிடன் ஸ்டேட் ஒரு மெட்டலுக்கு ஹையஸ்ட்டாக ஆக்சிடன் ஸ்டேட் இருந்துச்சு ஒரு மெட்டனுடைய ஹையஸ்ட் ஆக்சிடன் ஸ்டேட் இருந்துச்சுன்னா அது ஆசிட் அப்படின்னோ அந்த மெட்டல்லே லோவஸ்ட் ஆக்சிடன் ஸ்டேட் இருந்தால் அது பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சீரியம் த்ரீ ப்ளஸ் ஆசிடா பேஸா ஏன்னா உச்சபட்சமான ஆக்சிடன் ஸ்டேட் சீரியம் த்ரீ ப்ளஸ் ஒரு எலக்ட்ரானை ஆக்செப்ட் பண்ணது அப்போ அக்செப்ட் பண்ணாதுனாது இது ஆசிட் தான் ஓகே இப்போ பாரு இது என்ன மாறும் பேஸாக மாறும் அதே மாதிரி எஃபி டூ ப்ளஸ் பாருங்கள் எஃபி டூ ப்ளஸ் இது ஒரு பேஸ் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்குது அப்போ கொடுத்தா என்னவா மாறிடும் ஒரு ஆசிடாக மாறும் கான்செப்டை பாருங்கள் சிம்பிளாக வேணால் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இதில் இருக்கிற ஒரு கான்செப்டு ப்ளஸ்லேயே இருக்கிறதும் ஆசிட் பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஒரு மெட்டலினுடைய உச்சபட்சமான ஆக்சிடன் ஸ்டேட் இருந்தால் அது ஆசிடுன்னும் அதில் இருந்து லோவஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் இருந்தால் அது பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ ஐ ஹோப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபார் திஸ் வீடியோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ரெண்டுமே பாருங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஃபஸ்ட் பார்ட் வீடியோ கொடுக்குறேன் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் பார்த்துட்டு ஆசிட் பேஸ் கான்செப்ட் ரிலேட்டடாக எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் உங்களால் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் அது ரிலேட்டட் இருக்கிற எல்லா கொஸ்டினும் நீங்கள் போய் பார்த்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்